nearly half the world's population is suffering because of the way that land is degraded. Losing soil like this lowers our ability to grow crops. It also releases carbon trapped in the earth and that contributes to climate change. Soil is nothing without life. The big difference between the conventional and regenerative agriculture is that one is working with dead soil and one is a, a regenerating life in the soil. Actually, if more life, more organic matter there is in conventional managed soil, more will be the problems more will be the weeds, more will be the pathogens, more will be the carbon sucking the nitrogen that you are using to fertilize. So we have to relearn everything because at school, at agricultural school, they didn't teach us uh, how to manage properly the land. So what we are trying to do here is to compress 12,000 years of uh, agricultural experience evolution that we lost completely. generale, una volta che abbiamo finito una coltivazione, in questo caso abbiamo introdotto le galline, cosa fanno loro? Si mangiano tutti i residui vegetali rimasti e li ritrasformano attraverso le deiezioni in fertilità per il terreno. Facciamo due passaggi di animali, prima arrivano le pecore e gli asini, hanno, hanno un'alimentazione diversa mm -hmm. rispetto alle galline e anche un comportamento diverso nel, nel terreno. vedere che sotto è nera la terra questo è compost praticamente soil is the first most important capital of the farm so we should protect it and when possible uh, create it uh, first of all protect it what we have has to be uh, hyper valued so these are biomass and hyper accumulator plants we have vetiver plants we have uh, concrete and we have paulonia trees they are creating uh, terraces in just three years they offset uh, the the level of the soil by 30 35 centimeters by keeping the 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 soil that is eroded by uh, by rain the plants have very deep roots up to six meters and then they bring the nutrients up and we take these plants, we put them in, in, uh, in containers, dissolve them in water and give them back via irrigation water to the vegetables. Pastureland is a carbon sequestering machine with animals, which are the dynamic elements of this system, uh, we can really
sequester a lot of carbon into the soil. The very important thing is not to keep the animals static, as is done in most of the places all around the world, but to have them close in herds and move them very fast on the pasture, eating everything that they find and then move. What is not eaten is trampled down to the soil. Because it's close to the ground, microorganisms can decompose it and take it back in form of organic matter and nutrients uh, to the soil. So what are you moving? Ah, movable, movable stable. Well, semi-movable. <laughs> Technology has to adapt to the needs of the ecology and not the opposite. So the movable stable then is just a small element to, to give animals what they need maybe just during storms or when they need shade and there are no trees around. Uh, this is their house that follows them every day in every little move they're doing. Another technological element that follows the needs, the real needs of animal behavior is the movable electric fencing and basically low cost option to manage the behavior of animals because it gives the animals the, the predator pressure which is the natural psychology of the grazing animals. In Italian it's called a pastore elettrico which means uh, the electric shepherd. The, the dog is the predator and the humans they understood that by using a natural predator of the grazers they would have managed the whole herd with no energy. Again, is is about energy flow, is about energy management, using the least amount of resources to gain the highest result in productivity and in ecological services. Almeno questa questa notte fanno tanta papà buona. Eh, non, non, non sono stata io a scegliere la terra, ma credo fermamente da tanto tempo dall'inizio che sia stata la terra a scegliere noi, non me, noi. Non facciamo trattamenti convenzionali, quindi appunto non usiamo il rame. L'approvvigionamento di rame a livello mondiale non è eticamente sostenibile. E anche contro la mosca abbiamo usato magari delle trappole. Tra l'altro abbiamo concimato con idrolizzato di pesce che danno tanti oligo elementi, per esempio. Una cosa che è in carenza per l'ulivo in generale in queste zone e che è importantissima per l'allegagione, per la fioritura, è il boro. Per cui tutti i microelementi dati da queste fertilizzazioni fogliari per, per lo più. Il primo anno, non avendo la trincia raccogli, come alternativa al fuoco per queste ramaglie di risulta dalle potature, accumulavamo le ramaglie tra tronco e tronco, tra gli ulivi. Aspettavamo che si seccassero un po', le schiacciavamo, poi a un certo punto, con la, anche con la motosega, si facevano proprio dei tagli longitudinali lungo queste linee di accumulo di sostanza organica, proprio per aiutare la, la decomposizione il bello è stato vedere poi durante l'estate, durante la, la stagione secca, il prato tutto intorno, magari secco, molto duro, e invece aprendo queste, questi accumuli si poteva infilare la mano e trovare del suolo umido da, quasi da sottobosco. Questa è un'alternativa importante perché un grosso problema è proprio le, con tutti i fuochi, anche abusivi, non, non legali, che si fanno per bruciare queste ramaglie tipicamente una grandissima perdita a livello di CO2 e di possibilità perché questa è tutta biomassa quindi se la bruci ti resta proprio la cenere La 
rigenerativa, proprio la parola lo esprime, abbiamo degenerato velocemente, dobbiamo rigenerare altrettanto velocemente.